Hello friends, Assalamualaikum, Namaskaram. We have a weekday. 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 We now, I will exercise the art lake on the weekend. I will be able to get a video. 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 I will be able to get Pende Prabhada thing like a kainy as usual in the scary city, kitchen lake and nerapoa. Nani Rathi Ella Patron Gagia check at a car lunun and baki a carilla. Well, Larapol tener avale or glass of vellum goodkim, Nani or elam chewed vella, the valichu good can or pagatinella chewedilla vellatil, or half lemon pinitana goodkia. Nan diet control started in a share shining in a thudding yed, other helpful item to to, e lemon pee in Travel a carichaya good in the shilo than killa. Any breakfast make a vendital vegetable serum, panyaning in a kitchen cupboard no lily, offer papering and hangy the vichadana. Padaleki vegetables, polichidumbum, but ten the number clean a combatum. In the breakfast, no special dish on a pair on the carilla and the Tamil friend of Parnana. Idli rava vegetable or vadayana. Adrekal vegetables and young cut in the very savon and your carl bagam vanam. Pinner cherry slice inji Pachamolag, malila, caribe, pila, the can of enter there. Savon and Makerda in the Nurkid canum. Adabotten cherry cashnam inji, and night cherda adinid canum. Malile am Kunurki Vakam Caravapil and Dengi Caravapilim Adiam, Caravapil on the Nurki Tamadi Panana to pan chuda and vichirna, the chuda eaten at the lake orche, oil or chuda tinder, and the Kadago puttichedka Kadu on the putti where my muku wooden the Turka, wooden the gooda than a corch of pipe, sambari peri pilamadi, Macadi Durka. Then the moot the verimba, Mlinji cherda erni vichadile, other the lake Adi Durka. That's why we have to add the white coat. That's why we have to add the white coat. If you have to add the white coat, you can add the white coat. If you have to add the white coat, you can add the white coat. If you have and the shash namaku and a cup of vella madia. And you under a cup of ever an edicanada, po and a cup of vella madianum. Pagathin upungu adia. Vella nana in Tarachaverte, a patin namaka in a chutney killa, vegetables are in edica. Or end Vilthuli venum. Any vendor the Savali and a Nair Thamal Kalbang and Savali edited Lerno, Baki Savala chutney came and use him. We have to cut the cut. 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 We have to cut Idli of Addi is in a shash and amuk, flame on the media kikurkanam. The nation unnight in the lakirka. Namal Upumavaka, which is the world tene, Adin Korsi loose aiton, pinna thicka even nodum. Just on the night thicka, vermin amuk, flame on the laki kurkanam. Kayedka, the laki kondi canato. Now, we will dry it. 
ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ അടച്ച് വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് മൂടി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്നും ഒട്ടും ഡേട്ടി ആവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി റവ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഡ്രൈ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വാം വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഉരുള എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉരുളാക്കില്ലേ ആ ഒരു വലിപ്പം മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോളാക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിണ്ട് പോവും മാവ് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകരുത് കേട്ടോ ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബോളാക്കി വട പോലെ ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ വിണ്ട് പോവും നന്നായിട്ട് ബോളാക്കിയതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിലിങ്ങനെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ വെണ്ട് പോലെ ആകുമ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുഴുവനും നമുക്കിങ്ങനെ വട പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഡ്രൈ ആവാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വാം വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പൂരിയും പത്തിരിയും ദോശയും ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഒന്ന് മടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മുഴുവനും ഞാനിങ്ങനെ വട പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആ ജസ്റ്റ് അപ്പം തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കിടക്കും അപ്പം സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തട്ടിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ വട ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോഴത്തേന് ഇതാ എനിക്ക് ചായക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് രാവിലെ കാലി ചായ വേണം അപ്പോൾ ഞാനതിന് വെള്ളമെടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വെള്ളം തിളച്ചു ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചായ പൊടി ഇട്ട് അപ്പോൾ ചായ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആറ്റിയെടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ ചോറിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അരി കഴുകി അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഹോളിഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലഞ്ചും ആക്കി വെക്കും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുക്കളയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ചട്നി റെഡിയാക്കാം ഒരു ഹോട്ട പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടുകടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടുകടൽ ഇട്ടാലും മതി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്നും അരിഞ്ഞെടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് റഫ്ലി കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വറ്റൽമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സിമ്മാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുറച്ചേ എടുക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ വേസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല പേടിയാണ് മാത്രമല്ല വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ നല്ല വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആൾക്കാർ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്കുള്ള ഒരു സജഷനാണ് വളരെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക വേസ്റ്റ് ആക്കാതിരിക്കുക ആ തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ കുറച്ച് ചീര തോരനാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം ഈ ഇതിലൊക്കെ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ സവാളയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയും
ഈ നമ്മൾ ചട്നിക്ക് റെഡി ആക്കി വെച്ചുള്ള സവോള ഈ കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു ചട്നി നമുക്ക് ദോശയ്ക്ക് മീട്ടിലേക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചട്നി വറവിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഈ ചട്നി നമുക്കൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് കടുക് ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കറിവേപ്പിലില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചട്നീൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം കൂടുതൽ വെള്ളം ഒരു വെള്ളം പോലെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ കറി കുറച്ച് ലൂസാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലൂസാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും സ്പൈസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് സ്പൈസിയും കൂടും കളറും കൂടും അപ്പം അതുപോലെ വേറൊരു സജഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു പുളിയില്ലാത്ത ഡിഷാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ചട്നിയിലേക്ക് അപ്പം എൻ്റെ ചോറ് ഏകദേശം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലാകുമ്പം എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം ഞാൻ ചോറാണ് റെഡിയാക്കുക അപ്പം ഞാൻ പോകാനാകുമ്പോഴത്തേനും ഇത് വാർക്കാനാവും ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചൊരങ്ങൊക്കെയല്ലേ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയാം എനിക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളിത് ചൊരങ്ങാന്ന് പറയും അപ്പം ഇതും പരിപ്പും ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പിനുള്ള തേങ്ങയും കൂടെ ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ പരിപ്പും ചൊരങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് വേവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചീര ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ചീര അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ മടിയാട്ടോ പൊതുവേ ഞാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് പക്ഷേ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് എട്ടരയാകുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന് പോകണം എട്ടേകാൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് മെയിൻ ആൾ ഇപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നില്ല മോൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബഹളമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഡ്ഡലീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ പുളിയില്ല അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്നിയിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ ചട്നി കുറച്ച് സ്പൈസി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ പരിപ്പൊക്കെ വെന്ത് റെഡി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് ലഞ്ചും കൂടെ റെഡിയാക്കിയ ശേഷം ഒന്നിച്ചാണ് പാത്രമൊക്കെ ഞാൻ കഴുകുക ഇപ്പം നമുക്ക് ലഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചൂടറിയാൽ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പാത്രമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് മീൻ വെള്ളത്തിലിടാം അപ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മോൻ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് മാഷാല്ല എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ വലിയ മുശ്ചിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അവന് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ വണ്ടികളാണ് കാണേണ്ടത് അവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോയ്സ് കാറാണ് അപ്പം ഞാൻ മോനൊന്ന് റെഡിയാക്കി അവനെ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബെഡൊക്കെ വിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് എത്ര തിരക്കായാലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പുതപ്പ് മടക്കിയിടാതെ പോവില്ല കേട്ടോ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും പുതപ്പ് മടക്കിയിട്ടേ പോവുള്ളൂ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലായുമ്പം ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആൾ പോവുക അപ്പോൾ ആൾ ബെഡൊക്കെ നന്നാക്കിയിട്ടാണ് പോവുക ഇന്നിപ്പോൾ ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്
അതിന് ശേഷം മോപ്പയാണ് മോപ്പയുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലോറെക്സും കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷറുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ റൂമും ഹോളൊക്കെ ക്ലീനാക്കി ഇനി കിച്ചൺ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ കിച്ചണിലെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില പെരുഞ്ചീരകം ഇത് ചതക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൂട്ടാണ് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഫിഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തല്ല വാങ്ങിച്ചത് മോളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി പോരുമായിരുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നും കൊടുത്തില്ല കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മോളിൽ നിന്ന് സാധനമൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു മീൻ മുറിക്കുമ്പോഴത്തേന് മോനും ഉണ്ടാവട്ടോ എടുത്ത് അവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീനിനെ കാണാൻ അത് മോളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിഷിൻ്റെ ഏരിയ കൂടെ അവനൊന്ന് നടക്കണം ഞാൻ ഫിഷ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിറയെ വെള്ളം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ നല്ല ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഫിഷിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായി നമ്മളെ ചോറൊന്ന് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കുക എനിക്ക് ആ ഒരു ഓട്ടച്ചെമ്പിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം വെള്ളമൊന്ന് വാർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച റൈസ് കുക്കറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുമ്പോഴും കുറച്ചൊരു ചൂട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഫിഷ് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അവർക്ക് കുറിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് പുറത്തു നിന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കും അത്ര മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബേക്കറി ഐറ്റംസൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മക്കൾക്ക് വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്സ് ആറാം നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ചീരകം നല്ല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാൻ ബെസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്നും കുട്ടികൾ കഴിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിഷിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവരും കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആറിയിട്ട തുണികളൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് മക്കളുടെ ഡ്രസ്സ് മക്കൾ തന്നെ മടക്കി വെച്ചോളും അതുപോലെ തന്നെ തുണി വിരിച്ചിടലും അവർ തന്നെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തുണി വാഷ് ചെയ്യാനിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതും മക്കൾ ചെയ്തോളും മക്കൾ തുണി ആറിയിട്ടോളും അപ്പം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ മാവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ബോളാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടര കപ്പ് മാവ് അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ പരത്തുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരുപാട് പൊടി ഇട്ട് പരത്തരുത് അതുപോലെ തന്നെ പൊടി കുറഞ്ഞും പോവരുത് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് കുറച്ച് പരത്തുകയും വേണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് നമുക്കിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തിരിച്ചും കട്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിടാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹാഫ് ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് അത് മുഴുവൻ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഞാൻ പരത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പാന് വെച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന് ഓയിലും
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഹാഫ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു അതും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സ്വീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ചൂടോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് പറ്റി പിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരാം കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഈ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാനൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പണിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചക്കേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളിമോര് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് ഒരു ഒരു കൈപ്പിടി തേങ്ങ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളിമോര് റെഡിയായി ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആറാം നമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആകെ അൽക്കുൽത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യൽ നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഏതാ സിംഗിൾ നിറയ പാത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം എൻ്റെ അടുക്കള ക്ലീനിങ് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഫുഡുകളൊക്കെ റെഡിയായി ലഞ്ചൊക്കെ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കിച്ചൺ ഞാൻ വെള്ളം ഇട്ട് കഴുകാറുണ്ട് ഡെറ്റോളും ഫയറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്കൊരുപാട് പണി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സമയമില്ല ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആയി അപ്പം ഞാൻ വേഗം കിച്ചൺ പണി കഴിച്ചിട്ട് വേഗം കുളി നിസ്കാരത്തിലേക്കൊക്കെ പോവാണ് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേന് ഹസ്ബൻഡ് ചോറിനാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മക്കളുടെ കുളിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അവരെ കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ച് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നില്ല ഫുൾ ടൈം ആൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം കൊറോണ ആയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് സിമ്പിളാണ് ഇന്നത്തേത് മിക്കവാറും ഡേയ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ സിമ്പിൾ ലഞ്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ബിരിയാണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ചില ദിവസങ്ങളിൽ മീനൊന്നും ഉണ്ടാവേ ഇല്ല എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു മണിക്കൂർ ബ്രേക്കാണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസ് തന്നെ പോകണം ലഞ്ച് കഴിച്ച് അടുക്കൾ ക്ലീനാക്കി പാത്രമൊക്കെ കഴുകി മോനും ഞാൻ ഫുഡും കൊടുത്തു അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മക്കളുടെ കൂടി ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പ്രൈവറ്റ് ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ പെടുത്തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പെടുത്തുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഉഷയുടെ ജനോമി മിഷനാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഈ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോബിയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ
ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അമ്മ സാവകാശം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വർക്കൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈയൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഗൗൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗൗണിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് റയോൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ഈ നാട്ടിന് എടുത്താണ് റയോൺ ആണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സിൽക്കി ഒരു ഒഴുക്കൺ ടൈപ്പുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗൗൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഡിസൈൻ കണ്ട് എടുത്താണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗൗൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പം ഈ നാട്ടിൽ സംഗീത് കോട്ടൺസ് എന്ന് എടുത്താണ് ഞാൻ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം ഒന്ന് ചുരുങ്ങാറുണ്ട് ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് ചുരുങ്ങാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മോശം ചെയ്യാതെയായിരുന്നു അതൊന്ന് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഗൗണ് വെട്ടിയെല്ലാം കൂടെ കുർത്തിയാക്കിയതാണ് അപ്പം ഇത് വൺ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വില മൂന്നേകാ മീറ്റർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നേ പത്തായി ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് തീരുമെന്ന് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ തീരും കാരണം അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനിടയ്ക്ക് മോനെന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മൂന്ന് മക്കളുടെ അടിപിടിയാണ് ഈ സമയം അവർ അടിപിടി തീർക്കാൻ പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല ആയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പം എന്തായാലും വേണ്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചര ആയപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലും ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ച് വരാനായി അപ്പോൾ ഞാൻ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചുക്കുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് മസാല ടീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇലക്കാൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല പക്ഷേ വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ചായ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ ഹോളിഡേയ്സിലും കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ചായ കൊടുക്കില്ല വൈകുന്നേരം എല്ലാ ദിവസവും പാലോ ചായ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും ഇന്ന് ചായക്ക് കടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല റിസ്ക്കാണ് കടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ചായ കുടിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മകൾ സംസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നതാണ് ഡിന്നർ ഞങ്ങൾ ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും കഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സോപ്പോ സാലഡോ ചപ്പാത്തി റോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ളൂ കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാറുള്ളൂ ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പം ഏഴരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒരു എട്ടേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കെഡ്യൂള് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി ടൈപ്പ് സാൻവിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ചപ്പാത്തിയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ചപ്പാത്തി പൊടി എടുക്കാം അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധാരണ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൊക്കെ കഴിയും കേട്ടോ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട്ടപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം സാധാരണ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തിക്ക് ആക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടൊരു വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പകുതി സവാള നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി ടൊമാറ്റോ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇത് മേത്തി ലീഫാണ് പിന്നെ ഇതൊരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരത്താൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിരുന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചപ്പാത്തി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം മുകളിലും ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുന്നുണ്ട് തിരിച്ചിട്ട ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം
ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂണിൽ കുറച്ച് എഗ് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അതവിടെ ഒട്ടി നിന്നോളും ഈ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ടിഫിനിലും കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അധികം അറിയില്ല മാത്രമല്ല മീ മേത്തി ലീഫൊക്കെ നല്ല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഫുഡാണ് സ്റ്റമ്മൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗീ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിന്നർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുക്കുമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോണ് ബോയിൽ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ ഇതാണ് എൻ്റെ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബിസിയാണ് ഒബ്വിയസ്ലി നല്ല മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന പോലെ ഞാൻ ഫോൺ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂസ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിയപ്പം മക്കളും കിടന്നു ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി നിശാസ്കരിക്കണം കിടക്കണം പത്തര ആവുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ കിടക്കാറ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഈ ഡേ ആൻഡ് മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോവിഡ് ഈ ഒരു കാലം നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് ഈ സ്റ്റേജ് കടന്നു പോകാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മുഖാന്തരം മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ രോഗം പകരാതിരിക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് വിചാരിച്ചതിൻ്റെ പെരുമാറുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു